Добрый день, добрый день, дорогие друзья. Через несколько минут начнется наша новая видеоконференция на тему «Как прекрасен этот мир». Наши гости из разных стран расскажут о том, что сегодня происходит в их странах в связи с ограничениями по коронавирусу, а также ответят на основные ваши вопросы. Добрый день, дорогие друзья! Мы вновь выходим на прямой эфир, на международную конференцию «Как прекрасен этот мир». Я представляю гостей нашей конференции. Итак, журналист из острова Мальты, прекрасный человек Алла Волджик. Председатель культурологической организации из Бельгии «Культурная жизнь Бельгии» Лена Суворова. Президент Международной ассоциации писателей и публицистов Европы, поэт из Лондона Давид Кудыков. И наш новый гость, экскурсовод, гид из дивного города Рио-де-Жанейро, Бразилия, Дарья Ромео. А, спасибо, Марк. Ну вот у нас обстановка достаточно спокойная, может быть, потому что погода хорошая. Я... Единственное нововведение, у нас запретили распитие, закрыли бары и запретили подавать спиртные напитки в барах и кафе. И оказалось, а рестораны открыты, и в ресторанах еще можно заказать бутылочку вина, чтобы прекрасно посидеть у воды, полюбоваться закатом, огнями и прочее в небольшой компании. И вот оказалось, что 90% ресторанов имеют дешевую лицензию, то есть они себя как снакбары зарегистрировали, чтобы не платить поменьше. И практически никто не может, и они пустуют. И я вчера вышла с собакой вечером прогуляться, по набережной я обычно хожу, у нас там много кафе, люди сидят у воды, ну какие-то несчастные. И вот один только ресторан я обнаружила, где подают вино, то есть это вот он, и там много народу. Но в Валете, когда мы шли в пятницу, когда в первый день это случилось, то там сидят люди, и у всех бутылка воды на столах и стаканчики и они такие такие прелестные такие миленькие сидят я еще дочери говорю мы шли в, в японский ресторан я говорю слушай наверняка у них там водка она говорит да ты что ну, я говорю водку наверняка наливают но не такие же они глупые что же они так сидят то такие счастливые вообще воду пьют доходим мы до нашего любимого японского где мы хотели посидеть и нам подходит официант которого мы хорошо знаем маленький ресторан и он говорит ну вот, воду можете заказать. Единственное, что я могу предложить, это я вам в стакане из-под воды принесу саке, потому что оно прозрачное. Я говорю, ну вот видишь, я же говорила. То есть Мальта пока что с, с этим своим веселым и расслабленным образом жизни и характером, пока у нас нет напряжения, да, что вот этот ковид, да, что-то там закрывают, что-то там ограничивают, но пока мы гуляем, плаваем, в общем, как, как бы обстановка хорошая, обстановка пока нормальная и погода хорошая. Ну, я про всю Бразилию сказать не могу, потому что Бразилия очень большая. Буду говорить конкретно про Рио, потому что здесь в зависимости от штата бразильского свои правила. В Рио-де-Жанейро открыты торговые центры, рестораны открыты, кафе, бары. Преимущественно всех стараются сажать на улице. Да? Да. Всех просят ходить в маске даже на улице, но не все соблюдают. На пляжах много достаточно людей, все без масок. В городе, да, не на набережных, могут оштрафовать, но сначала делают письменные предупреждения, а уже если второй раз вас увидят без маски, то уже штрафуют. С марта месяца у нас были закрыты школы и детские сады. Частные школы и детские сады открыли только в октябре, а государственные школы и сады планируют открыть только в ноябре. Ну и вы понимаете, дети не в школе. Я вчера узнала, что а, в одной из очень хороших государственных школ даже нет онлайн-образования. 
То есть дети просто с марта без образования. И что они делают? Идут с родителями на пляж. Mm -hmm. да, то есть тут очень спорная ситуация, открывать, не открывать. Но более-менее э, ситуация спокойная. Если говорят о второй волне в Европе, э, то я считаю, что в Бразилии еще первая не закончилась. Количество заболевших в Англии перевалило за миллион. В центре Лондона идут протестные демонстрации против ковида, вот, против ограничений ковида, связанных с ним ограничений. Премьер объявил о том, что с четверга будет введен полный локдаун. Все будет закрыто опять, ну, кроме продуктовых магазинов. В общем, обстановка для Лондона остается сложной. Как я обещал, я прочитаю стихотворение. Сумрак, природы похмелья, Обнаженные ветви дерев, Непопиленных на поленье, Спицей сердца, пронзающий нерв, Комнатушка, кокелья монаха, Тумба, лампочка, вместо свечи, Тени будто ожившие страхи, Затаившие зло палачи, Мой приют от беды у Володи, Под камина усталые вздохи, С палкой шаркая мимо проходит, Победившее время — Эпоха, сумрак, вестником долгой ночи, На экранах темнеющих окон, Блики на пол швыряет камин, Раздувая искристые щеки. Я хочу задать вопрос нашему гостю из Бразилии, Гиду Дали Роме. Скажите, Дали, спрашивают наши постоянные слушатели, не опасно ли ехать в Рио-де-Жанейро? Да, конечно, этот вопрос волнует большинство туристов, многих это останавливает. Я не буду вам говорить, что Рио-де-Жанейро совершенно безопасный город. Здесь периодически происходят столкновения между полицией и наркотрафиком в наших местных трущобах, фавелах. Но что говорить о туристической зоне, то она достаточно а, безопасная. Поэтому туристам я все говорю, всегда говорю так. Просто нужно знать, куда ходить и соблюдать определенные правила безопасности. Это, мне кажется, касается а, любого города. А, я живу в Рио-де-Жанейро 7 лет. И никогда ничего подозрительного не видела, с учетом того, что я работаю уже гидом 6 лет. Из всех моих туристов только у одной девушки сорвали цепочку, но это произошло из-за того, что она принципиально не хотела ее снимать. Поэтому главное правило, чтобы а, с вами ничего не произошло, все свои драгоценности, а, часы дорогие, золото, бриллианты лучше оставлять а, дома. Даже вот не знаю, откуда вы летите, даже не в номере отеля. А, и идти налегке. Шорты, футболка, либо легкое платье. Чем проще ваша одежда, тем меньше вы привлекаете внимание. Фотоаппарат, телефон а, лучше носить в сумочке, либо в кармане. Захотели что-то сфотографировать, сфотографировали, положили обратно. Не нужно ходить с телефоном в руке. Да? Это одно из главных правил. А, плюс достаточно много полиции в туристических местах, все ходят расслабленного, нет, знаете, такого напряжения, что все оглядываются. Да, периодически что-то случается, но это скорее исключение из правил. И главное правило, которое учат всех бразильцев с детства, если вдруг на вас напали, отдайте все, что есть, жизнь дороже. Да. И этим, этому правилу я учу тоже всех туристов, и тьфу тьфу фу как бы все в порядке, и Рио однозначно стоит того, чтобы его э, посетить, и знаете, что я заметила, кто говорит о том, что Рио опасен, то те люди, которые никогда в Рио не были, вот они услышали с передач, 
а, от кого-то и давай передавать это по цепочке. Те, кто был в Рио, они однозначно говорят, что город стоит того, чтобы его посетить, и что ничего страшного здесь а, не происходит, если вот соблюдать вот такие правила безопасности. Следующий вопрос я адресую журналисту из острова Мальты, Алле Волджи. Алла, нас спрашивает постоянная наша слушательница из Хайфы и Роспектор. Вопрос такой. В какое время лучше всего приехать на Мальту с тем, чтобы и отдохнуть, и посмотреть этот прекрасный остров? Ну, на Мальту можно приезжать в любое время года, так же, как, наверное, и в Израиль, э, и в не, в, во все теплые страны. Я уверена, что и в Бразилию можно да, приезжать в любое время года. Купальный сезон у нас длится больше полугода, там 7 месяцев, 8, то есть начинается в мае, кончается в начале декабря. Ну, для тех, кто вода плюс 20 еще в начале декабря. То есть, если вы хотите соединить с отдыхом, с купанием, то можно приезжать летом и осенью, кто жару переносит летом. Если вы хотите получить английский язык на Мальте, тоже, в общем, в любой круг, круглый, круглый год работают школы английского языка. Молодежь, которая приезжает повеселиться, потому что у нас есть целый квартал, где мудри, мудро очень собрали все клубы, и там летом до 5 утра каждый день идет веселье, этот квартал шумит, жители разбегаются, ну, примерно как в Барселоне то, значит, молодежи тоже, наверное, летом лучше и осенью. А люди, которые интересуются культурой, музеями, историческими достопримечательностями, которых на Мальте очень много, это, в общем-то, круглый год. У нас несколько мегалитических храмов, у нас есть римские, римские ну, следы пребывания римлян, греков, у нас есть катакомбы первых христиан, у нас огромное количество музеев, храмов и сохранилось крепостных сооружений, фортов. То есть, в общем-то, в любое время года это все можно посмотреть. У нас тепло, ну зимой бывают, бывают дожди. Вот на Мальту я приглашаю, в карантине точно продумайте, чего вы хотите. Зимой у нас проходят фестивали, фестиваль барокко, фестиваль музыки органной. Во всех наших церквях и соборах, практически во всех, есть органы. И вот эта замечательная музыка, со всего мира приезжают музыканты и дают эти концерты. А летом у нас фестивали. Винный фестиваль, фестиваль пива, фестиваль оливкового масла, шоколада, хлеба и всего. Это все очень ярко, все это на площадях, все гуляют, все веселятся. То есть вот надо решить для себя, что вы хотите посмотреть. За неделю, конечно, сложно, но успеете. Автобусная экскурсия, на кораблике кто может. И в зависимости от бюджета. У нас в Валете сейчас открываются в столице бутик отели, потому что она состоит в основном из дворцов. Валета была построена в конце 16 века рыцарями как по единому плану. Поэтому... Там вот ну нет дешевого жилья, да, нет дешевых отелей. Современные отели там не строятся. А есть комфортабельные районы, а есть Слима и Сент-Джулианс, где, в общем, откуда удобно поехать в любую часть острова. И есть более такой ну, экономичный вариант, это Сент-Пол-Бэй и Буджиба, где, в общем, отели для молодежи двух-трехзвездочные, и можно тоже очень хорошо остановиться. Мальта очень маленький остров, поэтому не надо переживать, где ты остановился. Она 27 метров длиной и 14 метров шириной, представляете, да? Вот. И когда вы полетите, вот вы в самолете, будет, если вы Air Malta летите, будет такой журнал, там будет карта Мальты, вот, и все, что происходит в тот месяц, в котором вы приехали на Мальту, там вас будут приглашать на эти мероприятия и указывать, как на них попасть. Ну и, конечно, у нас много э, тоже русскоговорящих, англоговорящих гидов, которые тоже будут рады, ну и испаны, и джерманы, все, в общем, гидов, по-моему, везде много, которые будут рады вам помочь. Вот мы ждем э, друзей и гостей. Мальта открыта для туризма. Это ее основной, в общем-то, бизнес.
В Бельгии сейчас ситуация не очень хорошая. У нас будет с завтрашнего дня полный локдаун, останутся открытыми только продуктовые магазины, аптеки и предметы совсем первой необходимости, кафе, рестораны, все магазины, все спортзалы, ну, в общем, все будет закрыто. Каникулы продлили на две недели для детей, по идее, они должны выйти 16 числа в школу, но это тоже пока еще не точно. И этот локдаун продлится до 13 декабря. А дальше будут смотреть по ситуации. Так что вот такая ситуация у нас на данный момент. Постоянный слушатель из Хайфы Игорь Гольденберг спрашивает. После окончания эпидемии коронавируса он надеется побывать в этой европейской стране. Что бы ты посоветовала ему посмотреть, кроме Брюсселя, какие еще города, какие музеи, выставки и так далее? Конечно, страна интересная, страна небольшая, но в ней очень много исторических мест. Если говорить о городах, то основные города, конечно, для посещения это Брюссель, дальше я бы посетила Антверпен, дальше идет Брюге, Брюш, Гент, после этого уже можно Льеж, Намюр, Монс. И, наверное, еще Турней, Кертрейк, уже Астенда, но это уже, так скажем, второй, третий необходимости. Самые основные все-таки, я бы сказала, эти четыре города, то есть Брюссель, Антверпен, Брюш и Гент. Во всех этих городах есть свои музеи, свои очень красивые соборы, очень интересные соборы. Музеи, например, в Брюсселе, ну, конечно, это Бозар, это музей изящных искусств. Также, что еще в Брюсселе, ну, конечно, очень интересны все кафедральные соборы. У каждого своя история, у каждого интересны свои какие-то собрания тех же икон. Например, в Генте очень интересны три генских собора. Они находятся в самом центре города, и обычно с друзьями мы посещаем Брюги, и в первую половину дня Брюги, вторую половину дня Гент, потому что, в принципе, основная красота Гента – это вот центр Гента. Брюги – очень красивый город, мы его, его называют Северная Венеция, он весь тоже на каналах. И можно прокатиться на кораблике, но можно и просто ходить и, так сказать, прочувствовать всю вот эту историю, всю эту древность. Антверпен. Антверпен – это тоже интересный очень город. По значимости с Брюсселем они все время как-то соперничают. Это все-таки фламандская часть уже Антверпен. В Антверпене это самый большой, один из самых больших портов в Европе. Антверпенский порт. Очень интересные тоже, конечно, исторические здания, кафедрали, музей, вокзал. Вокзал очень красивый в Антверпене. В нем очень много снималось разных фильмов, потому что очень красивая лестница и красивая архитектура. И, конечно, очень хочется, чтобы весь этот, все эти проблемы с коронавирусом закончились. И с удовольствием ждем вас всех в Бельгии посмотреть на этот красивый, на все эти красивые города и эту красивую страну. А сейчас, дорогие друзья, к нам присоединился наш постоянный гость, писатель, журналист из Иерусалима Михаил Каганович. Михаил, есть вопрос, который нам задает наш постоянный гость из Киева Михаил Фоменко. В частности, он пишет. Совсем недавно, до карантина, он был в Иерусалиме. Был всего лишь полдня с организованным туром и был только лишь в старом городе. Видел святые места. И надеется, что после окончания карантина он вновь хочет приехать в Иерусалим в индивидуальном порядке и более подробно изучить этот город и побывать в самых разных местах. Чтобы ты мог посоветовать нашему гостю, какие интересные места, кроме того, что он видел, кроме святых мест из старого города, посмотреть в золотом дивном городе Иерусалим. Вы знаете, я так отвечу на этот вопрос. 
К сожалению, вот мнение о Иерусалиме, которое сложилось и которое поддерживают почему-то наши вот рекламщики, наши гиды, это что Иерусалим – столица трех религий. Вот постоянно говорят, Иерусалим – столица трех религий. Это уже навязло в зубах просто эта формулировка. Как будто в Иерусалиме больше нет ничего другого, кроме значит, мест, связанных с тремя религиями. Иерусалим – это столица Израиля. Многие думают, что тель на самом деле нет. Иерусалим – столица Израиля. Это большой город, красивый город. Это и древний город, и молодой город, в котором есть что посмотреть. И я человеку, задавшему вопрос, что можно еще посмотреть в Иерусалиме, я ему не буду отвечать прямо на этот вопрос сейчас, что именно можно посмотреть в Иерусалиме, я ему скажу так. Когда закончится карантин, вы приезжайте, найдите меня, Марк даст вам мои координаты, даст мой телефон и WhatsApp, и мы с вами погуляем. И я вам просто покажу, что интересного есть в Иерусалиме. Вот сюда также добавлю, что Михаил писатель, журналист, который много лет изучает историю Иерусалима и даже написал об этом книгу. Учитывая свою безмерную любовь к этому древнему великому городу, все свои встречи с гостями города Михаил проводит благотворительно и бескорыстно. Спасибо вам, дорогие друзья, что были вместе с нами на нашей видеоконференции. Я благодарю всех гостей из разных стран, которые принимали в ней участие. До скорых встреч! До свидания.